हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैथमेटिक यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स थियोरी ऑफ मशीन ऑब्जेक्टिव्स के टोटल 150 फिफ्टी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं अब चलते हैं 151 और पार्ट नंबर सेवन द ड्राइविंग एंड ड्रिवन शाफ्ट ऑफ कनेक्टेड बाय हुक्स जॉइंट सो यू नो हुक्स जॉइंट राइट सो अगर ड्राइवर एंड ड्रिवन शाफ्ट हुक्स जो हुक जॉइंट से कनेक्टेड है देन उसमें जो इक्वल स्पीड है वो कब मिलेगी तो जब टेन थीटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर उड कॉस अल्फा होगा तब ओके सो आंसर इज सी नाउ द एकरमन स्टीरिंग गियर मैकेनिज्म दो स्टीरिंग गियर मैकेनिज्म थी दविश स्टीरिंग गियर मैकेनिज्म एंड एकरमन स्टीरिंग गियर मैकेनिज्म तो दविश स्टीरिंग गियर मैकेनिज्म के बारे में लास्ट टाइम हमने यहाँ पे देखा था ठीक है दविश स्टीरिंग गियर मैकेनिज्म और उसका आंसर था सी ओके नाउ यहाँ पे Uh, जो एक्रमन स्टीरिंग गियर मैकेनिज्म है इस प्रीफर्ड टू द दविश स्टीरिंग गियर मैकेनिज्म हमें क्यों एक्रमन स्टीरिंग गियर मैकेनिज्म प्रीफर करते हैं कंपेयर टू दविश स्टीरिंग गियर मैकेनिज्म क्यों तो आंसर इज द होल ऑफ द मैकेनिज्म इन द एक्रमन स्टीरिंग गियर इज ऑन द बैक ऑफ द फ्रंट व्हील तो ये भी सही है कि जो फ्रंट व्हील है उसके बैक साइड पूरी मैकेनिज्म है ठीक है मतलब कि जो यहाँ पे सपोज इस तरह से बैक साइड पूरी मैकेनिज्म आ जाएगी ठीक है इस तरह से आपने देखा होगा एंड सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज एक्रमन स्टीरिंग गियर इज कंजिस्ट अ टर्निंग पैर यहाँ पे फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि टर्निंग पैर कंजिस्ट करता है यहाँ पे स्लाइडिंग पैर नहीं है ठीक है जबकि दवि स्टीरिंग गियर मैकेनिज्म में स्लाइडिंग पैर है ठीक है तो यहाँ पे टर्निंग पैर होने की वजह से उसमें फ्रिक्शन कम होगा उसमें कॉस्ट कम लगेगा ठीक है एंड इट इज़ मोस्ट इकोनॉमिकल तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन यहाँ पे आंसर आएगा ए एंड बी नंबर 153 फिफ्टी द पावर फ्रॉम एंजिन टू द रियर एक्सल ऑफ ऑफ एन ऑटोमोबाइल इज ट्रांसमिटेड बाय मींस ऑफ तो यहाँ पे जो पावर हम किस तरह से ट्रांसमिट करते हैं बाय यूजिंग हुक्स जॉइंट एंड फिफ्टी अ फोर्स एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सिंपल ये फ्रिक्शन की डेफिनेशन है कि सपोज यहाँ पे कोई बॉडी है ठीक है आप यहाँ पे उसको धक्का लगा रहे हो तो जो यहाँ पे अपोजिट फोर्स लगेगा ठीक है दैट इज कॉल्ड दी अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड दी फ्रिक्शन ओके सो आंसर इज ए नाउ वन द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स विच कम इन टू प्ले वेन द बॉडी जस्ट बिगेन टू स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ द अदर बॉडी इज नोन एज तो फ्रेंड्स यहाँ पे सपोज ये एक बॉडी है ठीक है और जब हम उसको धक्का लगा रहे हैं तो यहाँ पे जब ये बॉडी ये सरफेस पे मूव होना स्टार्ट करेगी तब जो हो लगेगा फ्रिक्शन दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड इट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स ओके तो आई होप समझ में आया होगा नाउ 56 सिक्स यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन होगा द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय द बॉडी वैन इट इज एट द रेस्ट इज नोन एज अ स्टेटिक फ्रिक्शन तो यहाँ पे जो आंसर दिया गया है वो यस yes दिया गया है तो स्टेटिक फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन ये दोनों आप समझिए कि जब बॉडी मूव करना स्टार्ट करेगी तब उस पर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा देन इट इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड वेन द बॉडी इज एट द रेस्ट कंडीशन एंड जो उसमें फ्रिक्शन लग रहा है दैट इज कॉल्ड द स्टेटिक फ्रिक्शन राइट एंड द डायनेमिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय द बॉडी वैन इट इज इन द मोशन ठीक है अगर कोई बॉडी मोशन में है और उस पर जो फ्रिक्शन लग रहा है दैट इज कॉल्ड द डायनेमिक फ्रिक्शन तो आंसर इज ए नाउ 58 द स्टेटिक फ्रिक्शन इट बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू सरफेस ओके सो यहाँ पे इट इज राइट ए भी आंसर आएगा इट इज इनडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन टू सरफेस राइट एरिया के उस पर एरिया पे डिपेंड नहीं करता है इट इज ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द अपोजिट टू दैट इन विच द बॉडी टेंस टू मूव ये सबसे पहली डेफिनेशन थी तो तीनों जो है मतलब आंसर आएगा डी ओके सो फिफ्टी एट का जो आंसर है वो है डी नाउ फिफ्टी नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग ओके ओके विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड्स द लॉ ऑफ गवर्निंग द फ्रिक्शन बिटवीन ड्राई सर्फेस आर करेक्ट तो यहाँ पे द फ्रिक्शन फोर्स इज डिपेंड ऑन द मटीरियल ऑफ द कॉन्टेक्ट सर्फेस ये सही है 
द फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स सही है एंड द फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ये भी हमने देखा आगे तो ये भी सही है सो so, 59 का जो आंसर है वो है डी ओके सो यहाँ पे आंसर आएगा डी नाउ द एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन एट विच बॉडी जस्ट बिगेन टू स्लाइड डाउन द प्लेन इज कॉल्ड द हेलिक्स एंगल तो यहाँ पे हेलिक्स एंगल जो है वो रॉन्ग आंसर है तो यहाँ पे आएगा बी राइट आंसर क्या होगा इट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिपोज यानी कि जब यहाँ पे सपोज कोई स्लाइड यहाँ पे अगर कोई बॉडी है ठीक है ओके यहाँ पे ओके तो ये बॉडी है वो नीचे आना स्टार्ट करेगी पर्टिकुलर एंगल पे देन इट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिपोज ओके आर ई पी ओ एस ई एंगल ऑफ रिपोज द एंगल एट विच द नॉर्मल रिएक्शन मेक्स विद द रिजल्टेंट रिएक्शन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन सो आंसर इज येस वन सिक्सटी वन आंसर इज ए द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन एट विच बॉडी बिगिनस टू मूव डाउन द प्लेन इज कॉल्ड तो इसका जो आंसर होगा मैंने अभी आपको बताया एंगल ऑफ रिपोज यानी कि बॉडी जब मूव डाउन प्लेन में मूव करना स्टार्ट करेगी तब जो एंगल है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज ओके नाउ 163 द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड अ बॉडी ऑफ वेट डब्ल्यू ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज ठीक है तो मिनिमम फोर्स कितना लगेगा ठीक है आपने फ्रिक्शन में ये कुछ इस तरह से फिगर देखी होगी आपने सपोज ये बॉडी है ठीक है यहाँ पे इस तरह से फोर्स लग रहा है पी ठीक है तो उसका जो एंगल होगा थीटा तो ये जो आ, एंगल आएगा वो होगा डब्ल्यू साइन थीटा सो आंसर इज ए नाउ नेक्स्ट इज वन The body will begin to move down an inclined plane if the angle of inclination of the plane is blank. The angle of friction. अब यहाँ पे देखो आप, okay. अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो suppose यहाँ पे ये angle of inclination है. Suppose मैंने बोल दिया है, angle of inclination is called the alpha. Okay. And एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल दी फाइ अब सपोज फाइ जो है वो अल्फा से बड़ा होगा समझना फाइ जो है यानी कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन वो अल्फा से अगर बड़ा है तो क्या होगा ठीक है यहाँ पे अल्फा छोटा है और फाइ बड़ा है तो क्या होगा तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो मूव होना स्टार्ट नहीं करेगा लेकिन अगर अल्फा ज़्यादा है कंपेयर टू फाइ मतलब कि ये अल्फा है ठीक है और यहाँ पे ये फाइ है फाइ यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट है वो नीचे मूव होना स्टार्ट करेगा तो अगर अल्फा ज़्यादा है कंपेयर टू फाइ यानी कि यहाँ पे जो है ये बताया गया है कि अगर यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दैट इज कॉल्ड द अल्फा ये फाइ से ज़्यादा रहता है देन जो ऑब्जेक्ट है जो बॉडी है बॉडी है इट विल बिगेन टू मूव डाउन इन अ इंक्लाइन प्लेन सो आई होप समझ में आया होगा तो यहाँ पे जो इंक्लाइन प्लेन है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा तभी बॉडी नीचे आना स्टार्ट करेगी नाउ इफ द बॉडी ऑफ वेट डब्ल्यू इज रिक्वायर अ बॉडी ऑफ वेट डब्ल्यू इज रिक्वायर टू मूव अप द रफ इंक्लाइन प्लेन वुज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द हॉरिजोंटल इज अल्फा The effort applied parallel to the plane is given by. So यहाँ पे parallel to the plane is given by P is equal to W bracket sine alpha plus mu cos alpha in which mu is equal to tan phi. ठीक है? Coefficient of friction. Now the coefficient of friction is the ratio of limiting friction to the normal reaction. So yes, mu is equal to F upon R. So coefficient friction is equal to लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स एफ अपॉन नॉर्मल रिएक्शन आर ओके सो एफ अपॉन आर नाउ 167 ओके ओके 167 इन अ स्क्रू जैक द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड डब्ल्यू 
इज गिवन बाय अब स्क्रू जैक की बात करें तो स्क्रू जैक में लोड जो है उसको लिफ्ट करने के लिए ठीक है W जो है उसको लिफ्ट करने के लिए जो एफर्ट लगेगा दैट इज कॉल्ड दी P इज इक्वल टू डब्ल्यू टेन फाइव प्लस अल्फा या तो अल्फा प्लस फाइव ओके सो अल्फा इज द हेलिक्स एंगल एंड फाइव इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इन स्क्रू जैक एफर्ट रिक्वायर टू लोअर द लोड W इज गिवन बाय P इज इक्वल टू डब्ल्यू टेन फाइव माइनस अल्फा सो दिस इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड अल्फा इज द हेलिक्स एंगल सो यहाँ पे ये ध्यान रखना है फाइव जो है वो बड़ा होगा कंपेयर टू अल्फा सो यहाँ पे फाइव पहले आएगा ओके नाउ द फ्रिक्शन टॉर्क फॉर द स्क्वायर थ्रेडेड एट मीन रेडियस आर वाइल द रेजिंग लोड डब्ल्यू इज गिवन बाय तो यहाँ पे टॉर्क की बात की है तो टॉर्क T इज इक्वल टू डब्ल्यू इन टू आर टेन फाइव प्लस अल्फा यानी कि ये तो प्लस ही रहेगा ठीक है लेकिन टॉर्क है यानी कि W इन टू रेडियस आर लगा दिया है ठीक है नाउ एफिशिएंसी ऑफ द स्क्रू जैक इज गिवन बाय सो एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक इज टेन अल्फा अपॉन टेन अल्फा प्लस फाइव ये इक्वेशन डिराइव किए हुए हैं मेरा एक वीडियो है आप आई बेल आइकन पे जाके देख सकते हो ठीक है तो एक वीडियो पूरा स्क्रू जैक की डिज़ाइन उसमें सब कुछ मैंने स्क्रू जैक के बारे में बताया है सब थ्रेड्स के बारे में बताया है तो अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा ठीक है तो यहाँ पे जो आंसर आएगा एफिशिएंसी दैट इज़ द टेन अल्फा अपॉन टेन अल्फा प्लस फाइव नाउ नेक्स्ट इज लोड कप ऑफ स्क्रू जैक इज मेड सेपरेट फ्रॉम द हेड ऑफ द स्पिंडल टू तो यहाँ पे जो कप ऊपर लगा रहता है ठीक है स्क्रू जैक में वो किस लिए लगा रहता है तो इट्स प्रिवेंट द रोटेशन ऑफ लोड बींग लिफ्टेड सो आंसर इज डी कि जो लोड है उसको वो लोड रोटेट ना हो इसके लिए हम उस पर उसके ऊपर कप लगाते हैं ठीक है नाउ द एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक इज मैक्सिमम व्हेन द अल्फा इज इक्वल टू फोर्टी फाइव माइनस फाइव बाई टू ओके सो यहाँ पे आंसर आएगा कि स्क्रू जैक की एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी तो अल्फा इज इक्वल टू फोर्टी फाइव माइनस फाइव बाई टू होगा तब नाउ द मैक्सिमम एफिशियंसी ऑफ स्क्रू जैक इज तो मैक्सिमम एफिशियंसी ऑफ स्क्रू जैक इज वन प्लस टेन फाइव अपॉन वन माइनस टेन फाइव अगेन फाइव इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन इन कंसिडरेशन ऑफ वी थ्रेड तो अगर आप समझो कि स्क्वायर थ्रेड में से अब वी थ्रेड में आ रहे हो आप स्क्वायर थ्रेड के एग्जाम्पल किए उसके बाद आप वी थ्रेड के एग्जाम्पल कर रहे हो तो उसमें जो आपको म्यू सिलेक्ट करना रहेगा ठीक है तो वो म्यू जो है वो आपको ये सिलेक्ट करना है म्यू वन इज इक्वल टू म्यू अपॉन कॉस बीटा सो यहाँ पे जो आंसर है वो आएगा 174 का जो आंसर है दैट इज डी ओके मैंने यहाँ पे राउंड किया है लेकिन आंसर ये है म्यू वन इज इक्वल टू म्यू अपॉन कॉस बीटा द एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक इज डिपेंडेंट अपॉन द लोअर रेज और लोअर तो यहाँ पे 75 का जो आंसर है वो है गलत द एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक इज डिपेंडेंट अपॉन द लोड रेज और लोड रोअर लोअर तो उसके उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करता इसीलिए यहाँ पे आंसर इज फॉल्स तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए थैंक यू जय हिंद जय भारत